摸鱼时间，客官，摸条鱼再走呗。大家好，欢迎来到摸鱼时间。今天摸鱼将继续为大家介绍国产动漫《魔道祖师》。魏无羡与蓝忘机二人被困于妖兽洞中数日，魏无羡由于体力不支昏睡过去，醒来后便发现自己已经回到了江家府邸莲花坞。原来在他昏迷中，江城终于带援兵赶到，救了二人。在洞中同生共死的这几日，魏无羡与蓝忘机也培养出了深厚的情谊。回到莲花坞不久，温家人以魏无羡与温家作对为由前来江家闹事，双方激战，江城母亲与夫人危难之际将江城魏无羡送走，并将子殿指环交于江城。温家人随后血洗莲花坞，江城父母双双战死。为排除后患，温家人对魏无羡和江城下达追杀令。逃亡途中，江城为救魏无羡被温家抓获，体内金丹被剖出。温家虽心狠手辣，但为旁支却世代习医，只救人不杀人。而从属此支的温情温宁姐弟帮助魏无羡救出了江城。后魏无羡隐瞒江城，在温情帮助下将自身金丹移给了江城，为兄弟一起从此甘为平庸之人。随后，魏无羡被温氏抓获，并被弃至夷陵乱葬岗。乱葬岗尸横遍野，怨气冲天，活人只会有去无回。此后，魏无羡失踪，无论蓝忘机向生者打探，还是向亡者问灵，都得不到丁点消息。云梦将士复灭后，岐山温氏气焰更盛，凡违背其意愿者，皆招致杀生之祸，所到之处，生灵涂炭。广受欺压的江湖仙门义士终于决定合力讨伐温氏，发动射日之争。尽管百家联合，奈何温氏势力太过庞大，伐温大军节节败退。江城与蓝忘机拼死抵抗，危难时刻，修成轨道的魏无羡归来，知鬼敌成情，驾驭凶尸，解除危机。邪道损身，更损心性。蓝忘机劝魏无羡，与其同回云深不知处，净化邪气。而因走投无路修习轨道的魏无羡，却早已没有回头之路。恕江某直言，无论魏无羡是对是错，他都是我云梦江氏的人。就算要追究，也轮不到你姑苏兰氏来惩治。为彻底铲除温氏，魏无羡炼化吐鲁玄武科中的黑色铁剑。然而，此剑吸尽死魂怨气，杀孽极重，使用者极容易遭受反噬。魏无羡借此铁制出阴虎符，操控群尸，大杀温氏，最终取得射日之争胜利。不过，魏无羡因所修邪道，为仙门百家所忌惮诟病。由江城带领的玄门世家随后发动围剿，魏无羡最终在反噬中挫骨扬灰。十六年后的墨家庄，金家私生子墨玄宇因无法忍受墨家人欺凌，以自残形式化阵献社，召魏无羡归来为其复仇。恰逢鬼手在墨家庄作祟，魏无羡在协助蓝家小辈制服鬼手中与蓝忘机重逢。尽管魏无羡现在寄魂于墨玄宇的身体，但因吹奏了少时蓝忘机在洞中哼过的旋律，顷刻间被蓝忘机认出，带回了云深不知处。这个人，我带回蓝家了。魏无羡在蓝忘机房中意外发现蓝忘机为他藏于地板之下的天子笑，还看到了与他当年赠予蓝忘机的一模一样的兔子。岁月静好，前世的血雨腥风，似梦一场。至于十六年前到底发生了什么，十六年后魏无羡、蓝忘机二人又会有怎样的缘分，将会在接下来的几集动漫中继续展开。魔道祖师的故事，情节跌宕起伏，剧情扣人心弦。宏大的架构下，是难测的人心，也是易懂的真情。正道不一定等于正义，魔道也未必就是十恶不赦。只要心存善良，邪魔外道也能练就一身浩然正气。故事中的每个人都是复杂多面的，很多选择是迫不得已，爱恨情仇也因此而生。他们被爱情、友情和亲情所伤，却也被其治愈。故事精彩绝伦，由此改编的动漫同样制作精良，流畅的叙事节奏，酷炫的动画效果，强大的配音阵容，再加上唯美古风配乐，在国内外都获得超高评价，是非常优秀的国漫代表作。梦雨还会继续更新《魔道祖师》动漫第二季以及剧版《陈情令》的详细解说，所以不要忘了关注梦雨的频道，并在视频下方留言告诉我们你最想看到梦雨解说的影视作品名称，了解更多优秀的国产影视作品哦。